नमस्कार शुभ सन्ध्या कमाल कलकता कमाल कलकता उपस्थित हो गए बेहालार अति प्राचीन जस्ट एकश बचरे पा दीते चले आर्य समिति आर्य समिति संगठन आर्य समिति सभा गृहटा अपन सामने उपहार दीते चाहिए कमाल कलकार यूट्यूब चैनल बेहाल और चौदह नम्बर बस स्टैंड जस्ट एक मिनिट हेटे आर्य समिति सभा गृह यही हलटा उन्नीस सौ चौबीस साले यही नामकरण है कमलदार साथ आर्य समिति इतिहास आज के अपन सामने कमालदा तुले धरते चाहे कि हतो एकश बचर एकश बचर आगे से इतिहास अपन सामने तुले धरब ऐतिहासिक नस्टालजिक बेहाल बुके जो ये ग्राम छो तक आर्य समिति कि कार्यक्रम छो से आज कमाल कलकार यूट्यूब चैने उपस्थापना करते चले जाए कमाल कलकता देखते थकूँ कमाल लाइफस्टाइल देखते थकूँ और आर्य समिति इतिहास जानते थक आर्य समिति मेन गेट तर पास दिए जो रास्ता चले ग से रास्ता पास दिए जे रास्ता से रास्ता दिए अपन के सरसर देखा हालदार पुरानो एक मंदिर जेटा आशी थे एकश बचर पुरानो ये मंदिर तरह आर्य समिति बिल्डिंग एकश बचर प्लस एर बस प्राय एकश कूड़ी पचिस थ त्रिस देश बचर इतिहास अपन सामने कमालदा तुले धरते चाहे आर्य समिति एक ऐतिहासिक सभा गृह आर्य समिति सभा गृहटा अपन सामने तुले धर पीछने आर्य समिति पीछने बाईटार पीछने रास्ता गलिटा ठीक ये गे स्वन चैटार्जी स्वपन बाबू मुखे सुनल जिओ मंदिर एवं तरह पशे शिव मंदिर ये मंदिर अनेक पुरानो राधा कृष्ण मंदिर हम से मंदिर टाइ तुले कमाल कलकार यूट्यूब चैनल आर्य समिति सभा गृहता जस्ट एकश बचरे पा दिए आर्य समिति नाम दिए जे हल्का देखी उन्नीस सौ चौबीस साले आज दो हज़ार चौबीस तेईस अक्टोबरे एक सौ बचरे पा दे आर्य समिति सभा गृह कमाल कलकार यूट्यूब चैने से ही नस्टालजिक ऐतिहासिक जीव मंदिर मान राधा कृष्ण मंदिर तो अनेक पुरानो से देखा साथे आर्य समिति हल अपन सामने उपहार दीते चाहे कमालदा एक सौ बचरे पा दिए हाँ आर्य समिति सभा गृह आर्य समिति जो हलटा ठीक पीछने एक बंधुर के पे एर पीछने बाड़ी उन्नी आ कतदिन उनार नाम कि सब आर्य समिति हल सम्बन्धे जानते चाहब दादा अपन नाम हमारे नाम हम अरबिंद चट्टोपाध्याय कतदिन आखने एखे हमारे जन्म थे आच्छा मंदिर ठीक सामने बाड़ीटा वोटाई हमारे पैतृक बाड़ी मंदिर आर्य समितर संगे अंगांगी भाव जड़ित ठीक मैं छोट बला देखे आसे मंदिर टाइम शुद्ध छो ए बड़ा तरपे से बस हो गल षाट बचर ये बड़ो कर दो हज़ार चौबीस साले एकश बचर पूर्ण हो आर्य समिति रेजिस्ट्रेशन करते जाए तक आर्य समाज नाम आर्य समाज 
যেহেতু একটা অর্গানাইজেশন আছে সেই জন্য এটাকে আর্য সমিতি করা হয়েছে তো এই আর্য সমাজ এবং আর্য সমিতির মেন কাজগুলো কি হয়েছে মেন যে কাজগুলো দুজনেরই প্রায় সমান কিন্তু অর্গানাইজেশন আলাদা বলে নাম দুটো ওরা চেঞ্জ করেছে নামগুলো চেঞ্জ করেছে হ্যাঁ আর্য সমিতিতে একসময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এসেছিল উনিশশো পঁচিশ ছাব্বিশ সালে কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এখানে অধিবেশনটা করতে পারেনি কোনো কারণে কিছু মেম্বারদের কারণে তাই তো সেটা শুনে সেটাই এখানেই ফাঁকা মাঠ ছিল এই বিল্ডিংটাই ফাঁকা মাঠ ছিল এইখানে করা হয়েছিল আসুন আমরা আপনার নামটা অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় অরবিন্দবাবুর থেকে কিছু তথ্যটা নিলাম এবার ভিতরে যাব এখানে যারা মেম্বার আছে আর্য সমিতির যারা চ্যারিটেবল আছে সেই চ্যারিটি ট্রাস্টের মধ্যে যারা যারা রয়েছেন সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট তাদের সাথে কথা বলবো কামালদার সাথে থাকুন কামাল কলকাতার ইউটিউব চ্যানেল দেখতে থাকুন পাশে থাকুন কামালদার স্বাস্থ্য সদন ওপেন বাই মিসেস বার্থা ব্যালেন্স বাঞ্চ বালঞ্চা অন সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে সাতান্ন সালে আমরা সেই ফলকটা দেখতে পাচ্ছি সেইটা ওপেন করা হয়েছিল নতুনভাবে একটা শিশু স্বাস্থ্য সদন হিসাবে আর্য সমিতিতে নানা রকম সেবামূলক কাজকর্ম করা হয় শিক্ষামূলক কাজ এবং গ্রন্থাগার লাইব্রেরি হিসাবে এটাকেই ভাবা হয়েছে বা এখানে একটি লাইব্রেরি আছে আর্য সমিতি চার নম্বর আর্য সমিতি রোড বিহালা যেটা স্থাপিত হয়েছিল উনিশশো সালে এই বিল্ডিংটা এই বিল্ডিংটাকে আমি দেখাতে অনুরোধ করছি আর্য সমিতি ভবন এই পুরনো একশো বছরের বিল্ডিং সেই বিল্ডিংটা প্রথমে ওই পাটটা ছিল পরে নতুন পাট এদিকে হয় সেই বিল্ডিংটা আপনাদের সামনে তুলে ধরে বাইরের সাইড থেকে কামালদা তুলে ধরে দেখাতে চাইছে এবার ভেতরে ঢুকবে কামালদা এন্ট্রি নেবে কামালদার সাথে থাকুন কামাল কলকাতা দেখতে থাকুন এই রকম ঢুকেই আজকের দিনে একশো বছরের মাথায় এই রকম আপনাদের দেখাচ্ছি এই সাইটগুলো এখানে সব ডাক্তারবাবুদের চেম্বার নাক কান চর্ম বিভাগ এখন যেগুলো আছে এখানে চক্ষু বিভাগ এই সব জায়গাগুলো আমি দেখাচ্ছি এটা এটা নতুন একটা একতলার গ্রাউন্ড ফ্লোরে এর পাশেপাশেই দেখাচ্ছি আই অপারেশন থিয়েটার দু সালে এখন এগুলো হচ্ছে ডাক্তারদের বসানো হচ্ছে এবং এখানে চক্ষু পরীক্ষা হচ্ছে হ্যাঁ চক্ষু অপারেশান হচ্ছে এই রকম আর্য সমিতি এই সব কার্যক্রমগুলো আমরা দেখছি ব্যানারের মধ্যে দিয়ে দেড়শো বছরের বিল্ডিং এই বিল্ডিংটা পুরো পুরনো বিল্ডিং এই বিল্ডিংটাকে দেখাচ্ছি এই বিল্ডিংটা এগুলো নিয়ে আসে এত পুরনো একটা ক্লাব যে সভাগৃহটা এই পুরনো বিল্ডিংটাকে দেখাচ্ছি যার আর্য সমিতি নাম দিয়ে একশো বছর পূর্ণ হতে চলেছে কিন্তু দেড়শো বছরের ইতিহাস তার আগে এই ক্লাবে যাওয়া যে সব ছেলেগুলো এসে গান বাজনা করত আড্ডা মারত এখানে তারপরে নাম বদল করতে করতে আর্য ঐক্যতান থেকে আর্য সমিতিতে এসছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আসার কথা কোনো কারণে রায়বাড়িতে গিয়ে উনি সভা করেন সেই ইতিহাসও জানব এখানকার যারা ট্রাস্টের মধ্যে আছেন কামাল কলকাতা দেখলে এইসব ইতিহাসগুলো পেয়ে যাবেন দাঁতের পরীক্ষা করতে পারেন দাঁত পরীক্ষা করতে চান খুব কম পয়সা স্বল্প মূল্যে আপনি দাঁত পরীক্ষা করতে পারছেন একশো বছরের ইতিহাসে যে সভাগৃহতে ঢুকছেন সেখানে দাঁত পরীক্ষা করা যায় চেম্বারে ঢোকা যাক কামালদার সাথে থাকুন এই রকম দাঁত পরীক্ষার মেশিন প্রত্যেকটা মেশিন রয়েছে ডাক্তারবাবু এখানে বসেন এখানে দেখে এখানে হাত মুখ ধোয়া কুলকুচি করা সব কিছু করেন ডাক্তারবাবুর যা যা সুবিধা ছুরি কাঁচি যন্ত্রপাতি সব এখানে রয়েছে একটা ছোট খাতো মিনি হসপিটাল বলতে পারেন সেটার নাম আর্য সমিতি সেবা কেন্দ্র কামাল কলকাতা দেখলে আর্য সমিতি আপনাকে অনেক সুযোগ সুবিধা করে দেবে একটু ফলো রাখতে হবে সাবস্ক্রাইব করতে হবে খালি কামাল কলকাতা ফিজিওথেরাপি করবেন সেটাও সুযোগ সুবিধা আছে চলুন না দেখা যাক না আর্য সমিতিতে এসে কি সুবিধা পাওয়া যায় আমরা ঢুকছি ফিজিওথেরাপি চেম্বার যে চেম্বারে এই সোজা এসে আপনি এখানে শুয়ে থাকবেন ডাক্তারবাবু আপনাকে পরীক্ষা করে এখানে কিন্তু ফিজিওথেরাপি সেন্টারটা করা হয় এই রকম মেশিন রয়েছে এটার মধ্যে দিয়ে টেস্ট করা হয় এত সুন্দর নতুন করে সাজানো হয়েছে একদম ঝকঝকে ফিজিওথেরাপি রুম কামাল কলকাতা দেখুন ফিজিওথেরাপি করুন আর্য সমিতির সভা গিয়ে এসে ফিজিওথেরাপির সাথে 
এক্সরে রুম কমপ্লিট করা হচ্ছে এক্সরেও কিন্তু আপনারা এখানে এসে করতে পারেন খুব কম পয়সা এক্সরে ডিজিটাল এক্সরেতে আপনি চলে আসতে পারেন আর্য সমিতি সবদিকে ছড়িয়ে রেখেছে মেডিকেল চেক আপের মধ্যে দিয়ে কামাল কলকাতা অবশ্যই দেখলে এই সব খবরগুলো আপনাদের পকেটের মধ্যে ঢুকে যাবে চোখ খারাপ চশমা লাগবে কামাল কলকাতা দেখলে চোখ তো ভালো হবে তার সাথে আর্য সমিতি জড়িয়ে রয়েছে চেম্বারে ঢুকছে কামালদা ঢুকে পড়েছে প্রবেশ দ্বারে ডাক্তারবাবু বসেন পেশেন্টের জন্য ডাক্তারদের জন্য মেশিন কম্পিউটারাইজড সব কিছু আপনার সামনে পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু এখান থেকে এখানে বসে এটা পরীক্ষা করা হয় সুন্দর সিস্টেম দেখুন এখানে এত পরিষ্কার ঝকঝকে এখানে পেশেন্টটা বসে থাকেন আপনি মনে করবেন না আর্য সমিতি মানে সেই নোংরা সেই পুরনো দিনের আমলে না আর্য সমিতি রূপান্তরিত হয়ে এক নতুনভাবে আপনাদেরকে উপহার দিচ্ছে চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো এবং এই চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো কিন্তু খুব স্বল্প মূল্যে যেটা প্রাইভেটে গেলে বা সরকারিতে গেলে প্রচুর হ্যাপা এবং খরচা করতে হয় আর্য সমিতিতে এইটুকু মূল্য এত বড় সেবা কামাল কলকাতা দেখতে থাকুন চোখের অপারেশান রুম অপারেশান থিয়েটার রুম ওটি হয় সেই ওটি এই রুমটা সেটা আজকের আগামীকাল অপারেশান আছে বলে আমরা ঢুকতে পাচ্ছি না ওষুধ দেওয়া আছে এটা চব্বিশ ঘন্টা ওষুধ দেওয়া থাকে আর কামাল কলকাতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে এখানে যদি আপনারা চোখ পরীক্ষা করতে আসেন ছানি কাটতে হয় এখানে এসে পরিষ্কার কম পয়সায় চলে আসবেন আর্য সমিতি সেবা কেন্দ্রে বেহালার মধ্যে সে একশো বছর বাদে আপনারা দারুণ সেবা পাচ্ছেন কেন আসবেন না স্বল্প মূল্যে এত বড় সেবা কামাল কলকাতা দেখতে থাকুন হোমিও চিকিৎসা সেই হলে ঢুকছি ডাক্তারবাবুর সাথে একটু কথা বলবো হোমিও চিকিৎসা কিন্তু আর্য সমিতিতে হয় ভীষণ ভালো হয় কিরকম ডাক্তারবাবু আপনি ডক্টর উর্মিলা চক্রবর্তী ভান্ডারি সেবা কিরকম সেবা তো খুবই ভালো আমি আপাতত তেইশ বছর আছি এখানে এখানে হ্যাঁ তেইশ বছর এর বয়স একশো বছর হতে যাচ্ছে তাই তো কেমন মনে হয় এখানে কাজ করে আপনার গর্বিত মনে হয় নিশ্চয়ই একশো বার এতবার একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এবং মোটামুটি পেশেন্ট মেম্বার্স সবার আমি অ্যাকচুয়ালি খুব আদরের পাচ্ছি এইটুকু নিয়ে বলতে পারি পেশেন্টদের কাছে নিশ্চয়ই এরও পেশেন্টরা বসে আছে পুরনো পেশেন্ট এসে জিজ্ঞেস করে দেখুন না একটা বসে হ্যাঁ আমি তো মেয়ে হ্যাঁ মেয়েকে এর আগে এনেছিলাম এক এক বছর থেকে দেড় বছরের মধ্যে এনেছিলাম তখন একবার দেখিয়ে নিয়ে গেছি আবারও এনেছি এতদিন পরে তো ওনার ওনার মানে এনার ওষুধ খুব ভালো কাজ হয় হোমিওপ্যাথি আমার দিদিও দেখিয়ে সুস্থ হয়ে গেছে ওই জন্য আমিও এসছি আমার কলকাতা একটু দেখলে এই রকম হোমিওপ্যাথি হলটাতে আমরা রয়েছি ডাক্তারবাবু তেইশ বছর ধরে আছে প্রত্যেকটা পেশেন্ট খুব পছন্দ করে ওনাকে কারণ ওনার চিকিৎসাটা খুব দারুণ হয় এবং হোমিওপ্যাথিতে যে অনেকে বিশ্বাস করে না তারা অন্তত একবার এখানে এসে দেখুন এবং দেখা করে যান একজন দিদিকে পেয়েছি দশ বছর ধরে কাজ করছেন দিদি কি নাম আমার নাম প্রার্থনা মুখার্জি প্রার্থনা মুখার্জি কি প্রার্থনা করছেন মানে পেশেন্টদের জন্য আমি তারা যেন ভালোভাবে আসে ভালো হয়ে যায় এগুলোই কর্মটা কি এখানে আমার এখানে অ্যাসিস্ট করা ডাক্তারকে ওষুধ তৈরি করছি ওষুধ বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি তিন বছর আছি তিন বছর আপনারও কাজ এইটা হ্যাঁ আমি মানে উনি সিনিয়র আমি জুনিয়র ওষুধ তৈরি মানে মিক্সিং করা মানে ওষুধগুলো দিয়ে দেওয়া হুম মানে এগিয়ে দেওয়া কাছাকাছি মানে যেগুলো করলে একটু হেল্প হয় মানে মানে প্রার্থনা মুখার্জি মানে কাকিমা বলি ওনার একটু হেল্প হয় ম্যাডামের একটু হেল্প হয় ওই জন্যই কাজ হলে আনন্দিত আপনি খুব খুব খুশি আহ এই ঘরটা ঢুকে এমনি কামালদা আনন্দিত শীততা নিয়ন্ত্রিত তার সাথে হোমিওপ্যাথি কোনো সাইড এফেক্ট নেই তারপরে ডাক্তারবাবুরা যখন এত সুন্দর ভালো চিকিৎসা করে সুপরামর্শ দেয় 
পেশেন্টদের বাড়ির লোকজন এসে এমনিতেই অর্ধেক ভালো হয়ে যায় তারপরে তো চিনির বড়িটা রয়েছে যেটা কামালদা গত কুড়ি বছর ধরে হোমিও চিকিৎসা করছে কোমরের ব্যাপার সেটাও আমি রাস্তা টু হান্ড্রেড মেরে তবে এসছি দিদিকে প্রণাম জানিয়ে সবাইকে ভালোবাসা জানিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কামালদা কামালদার সাথে তাকুন কামাল কলকাতা দেখতে তাকুন রাজ্য সমিতি বয়স একশো বছরে পা দিতে চলেছে এই নামটা আর্য সমিতি এই ভবনটা কিন্তু দেড়শো বছরের পুরনো ইতিহাস অনেকের জানা অনেকের কাছে অজানা বই পড়ে কামাল কলকাতা কিছুটা ইতিহাস জেনেছে কিন্তু বাকি ইতিহাসটা এখানকার যারা ট্রাস্টি বোর্ডে আছেন তাদের থেকে জানব দাদা নমস্কার নমস্কার আপনার নামটা আমার নাম শরৎ চ্যাটার্জি আচ্ছা বর্তমানে আমি আর্য সমিতির এখন সাধারণ সম্পাদক কতদিন যুক্ত আছে আমি এখানে ধরুন নাইনটিন সিক্সটি সিক্স থেকে পঁয়ষট্টি ছেষট্টি সাল থেকে আমি এখানে যুক্ত আছি মানে বাহান্ন তিপ্পান্ন বছর তখন আমি এখানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগদান করি আমার মাস্তুদ দাদা বিজয় চৌধুরী আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন তিনি এখন স্বর্গত তিনি বেছে নেই তা এখান থেকে যখন আমি আসি তখন আমরা মুষ্টি ভিক্ষা করতাম আর্য সমিতি তখন মুষ্টি ভিক্ষা হতো চাল পয়সা লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা কালেকশান করতাম আমাদের বেহাল অঞ্চলে চব্বিশটা সেকশানে ভাগ করা হয়েছিল আমার এখনো পর্যন্ত যা মনে আছে এই চব্বিশটা সেকশান হচ্ছে যেমন এই আর্য সমিতি পাড়া একটা যেমন আর্য সমিতি পঞ্চানন্তলা নিয়ে একটা পাড়া ওদিকে বনমারিনস্কর রোড পণ্যশ্রী নিয়ে একটা পাড়া ওদিকে সাগরমন্না রোড মায়াদশী রোড নিয়ে একটা জোন এদিকে চলে যান বেহালা বাজার একটা জোন ডায়মন্ডার রোড সেই তারাতলার মুখ থেকে একদম অশোকা পর্যন্ত একটা জোন উল্টো দিকে চৌরাস্তা এই চোদ্দ নম্বর বাস স্ট্যান্ডের দিকে ঢুকে যান রায়বাহাদুর রোডে দুটো জোন ছিল রায়বাহাদুর রোড ওয়ান রায়বাহাদুর রোড টু চামড়াপট্টি নিয়ে কভার করে পুরো রায়বাহাদুর রোড কভার হতো আর ডান দিকে চলে যান নপরচন্দ্র দাস রোড সত্যেন রায় রোড ওদিকেও একটা কভার হতো এরপর এই ডায়মন্ডার রোডের এটা পেলেন আপনি লেফট সাইডের অর্থাৎ পূর্ব দিকের চিত্রটা ডায়মন্ডার রোডের পশ্চিম দিকেও যে চিত্র আছে মনোমালিনস্কর রোড পর্ণশ্রী সাগরমান্না রোড ইত্যাদি ইত্যাদি করে ভাগ করে আমাদের চব্বিশ পঁচিশটা ওয়া ভাগ করা জোন ছিল মুষ্টি ভিক্ষা হিসেবে মুষ্টি ভিক্ষা হিসেবে কামাল কলকাতার ইউটিউব চ্যানেলে কামালদা ঢুকে পড়েছে মুষ্টি ভিক্ষা নিয়ে জানলো কয়েকটা জোন ছিল সেই জোনটা বেহালার পূর্ব পশ্চিম ভাগ করা হয়েছিল কামালদার সাথে তখন দেখতে থাকছে সমিতি নামটা কোথা থেকে আসে আর্য সমিতিটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে যেটুকু জানা আছে যারা প্রতিষ্ঠাদের নাম দেখলেন তারা এইখানে এই পুরনো পোশানটাতে বসে তারা এখানে বিভিন্ন রকম কাজকর্ম করতেন আর্য সমিতির আর্য সমাজ হিসেবে তখন ছিল প্রতিষ্ঠাতাদের নামগুলো যদি একটু বলেন প্রতিষ্ঠাদার নাম চ্যাটার্জি আছে দেখুন অনিল কুমার গাঙ্গুলি তারপরটা ধরুন ফণীভূষণ মিত্র হ্যাঁ উনি হচ্ছেন হ্যাঁ দীননাথ মুখার্জি সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে সন্তোষ কুমার হালদার তারপরে এটা হচ্ছে সন্তোষ কুমার দত্ত হ্যাঁ এই সাতজনের ফাউন্ডার ছিলেন আসেন ইনি তখন আমাদের প্রথম সেবা সম্পাদক সেবা ডিপার্টমেন্ট একটা ছিল তার সেক্রেটারি হয়েছিলেন তখন বীরেন রায় প্রথম সেবা সম্পাদক আর্য সমিতি 
অক্ষয় বসু আমাদের কমিটিতে ছিলেন উনি ওই চক্ষু ডিপার্টমেন্টের আমাদের কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন যার জন্য ওনার নামে অক্ষয় বসু চক্ষু চিকিৎসালয় হয়েছিল হ্যাঁ 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 হলটা আমাদের তদানীন্তন সমিতির সভানেত্রী ছিলেন বাণী সরকার বাণী সরকারের ইচ্ছা ছিল যেহেতু ফণিদা আমাদের আর্য সমিতির সেবা ডিপার্টমেন্ট চালাতেন এবং উনি খুব অর্থবান ছিলেন না কিন্তু সমিতির প্রাণ ছিলেন উনি একজন তা আমাদের সেই বাণী মিত্র এই বাণী সরকার সরি বাণী সরকার ওনার ইচ্ছায় বলেন উনি যখন কিছু করতে পারেননি অর্থনৈতিক সেরামে ছিলেন না ওনার নামে হলটা করা হোক সেই বাণী সরকারি প্রস্তাবে ফণীভূষণ হল হলো এবং উপরে একটি ঘর হলো দোতলায় সেটার নাম দেওয়া হলো দেবীদাস হল দোতলায় উনিশশো চব্বিশ সালে এটা যখন তৈরি হয় বীরেন রয় কিভাবে যুক্ত ছিল বীরেন রায় তখন ডাইরেক্ট যুক্ত ছিলেন না কেন আচ্ছা উনি বিদেশেই বেশি থাকতেন সেই জন্য সমিতিতে সাথে খুব একটা ওনার এ ছিলেন না আচ্ছা পরবর্তীকালে উনি এখানে যুক্ত হয়েছিলেন বীরেন রায় কিন্তু যে ভদ্রলোক যুক্ত ছিলেন ওই ফণীভূষণ মিত্রী উনি খুব অ্যাক্টিভ ছিলেন এবং সমিতির জন্য অনেক কাজই করে গেছেন আচ্ছা পরবর্তীকালে যে আমরা আমাদের চোখে দেখা চার পাঁচজন ওই যে প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তখন আমরা অনেক ছোট ছিলাম এতটা জানতাম না তখন আমাদের জন্মও হয়নি পরবর্তীকালে আমরা যখন নানাপদ চট্টোপাধ্যায় গোপাল মুখোপাধ্যায় সুধীর বিশ্বাস আমাদের দাতা কর্ণ মুখোপাধ্যায় না ওই দারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আর ললিত দত্ত আচ্ছা এটা কত সময়ের ঘটনা বলছে এ ওই সাতের দশকে ষাটের দশকে সেভেন কামাল কলকাতা দেখতে থাকুন ইতিহাসটা কামালদা তুলে ধরতে দাদা এইটা আমি যেটা ইতিহাসে পাচ্ছি ষাট সাত সমিতি গঠিত হয় এটা আগেই বলেছি এখানে একটা ষাট সাত সমিতি ছিল বিহালা সাহিত্য সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ছিল এটা এবং মোদ্দা কথা এখানে আড্ডা মারতে জড়তেন বেহালার হালদারদের একটা জরাজীর্ণ পুজোর দালানে মানে জিও মন্দিরটা সেই দালানে এক পাশে ছিল হালদারদের প্রতিষ্ঠিত শ্রী শ্রী গোপাল জিও মন্দির মানে রাধাকৃষ্ণ এখনও আছে এখনও রয়েছে সেই মন্দিরে তরুণদের জন্য ঘরের পাশে তালা খুলে দিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তোষ কুমার হালদার তখন এখানে কি ঝোঁক ছিল গান বাজনার দিকে তখন গান বাজনা ঝোঁকটাই ছিল তখন সাইনবোর্ডে একটা লেখা ছিল এক পাশে দালানের আর্য ঐক্যতার সময় সেই বলে প্রথম শুরু হয় আর্য ঐক্যতার এইটা এইটা তো একশো বছর আগের কথা না না আমি সেটা কথা বলছি না সেটা তো একশো বছর আগের কথা এই এই লেখাটা যখন হয় আর্য হ্যাঁ যখন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তখন আর্য ঐক্যতার নাম ছিল আচ্ছা তখন আর্য সমিতির নামকরণ হয়নি আড্ডা মারতে বসে ওরা কত গান বাজনা দশ বারো জন এখানকার সব এখানকার বাইরে সব অধিকার যে যার বন্ধু বান্ধব আসতো এসে গল্প গুজব করতো গান বাজনা করতো কিন্তু এরপরে গান বাজনার দিকে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরল আত্মজনদের দিকে বাড়ি বাড়ি থেকে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করে গরিবদের মধ্যে বিতরণ জল সত্ত্ব স্থাপন প্রভৃতি নানা জনহিতকার কর্মকাণ্ড এই প্রসঙ্গে বেহালা রায় যতদূর মনে পড়ে কিছুটা অংশ তার মানে যেটা আপনি বলছিলেন মুষ্টিভিক্ষাটা ষাটের দশকে কিন্তু তার আগেও তো হয়েছে তার আগে মুষ্টিভিক্ষা ওইভাবে হয়নি সেইভাবে হয়নি এটা পরবর্তীকালে যখন এরা ঠিক করলো যে সমিতিটা চলবে ভালোভাবে আমরা তখন মানুষ খেতে পেত না দুর্ভিক্ষ রয়েছিল বিভিন্ন লোক মানে অভুক্ত থাকত এবং বস্ত্র সেভাবে পড়তে পেত না তখন তো সব গরিবের সংখ্যা বেশি ছিল গরিবের সংখ্যা বেশি ছিল তা এরা দেখল যে এই গরিবদের পাশে আমরা কিভাবে দাঁড়াতে পারি সেই সময় ওরা চিন্তা ভাবনা করলো যে আমরা পাড়ায় বেরিয়ে 
কিছু কিছু লোকের বাড়ি থেকে আর্থিক সাহায্য তুলব চাল পয়সা তুলব তুলে এই দুস্থ মানুষদের পরিবারকে যারা হাত পাততে পারে না বিশেষ করে সমাজে আপনার বাড়িতে গিয়ে হাত পাততে পারবে না পয়সা চাইতে পারবে না লজ্জায় তাদেরকে লুকিয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা তখন চাল এবং পয়সা পৌঁছে দিতাম राजनीति সেখানে নিয়ে আসার পর তখনকার দিনে আমার সহকর্মীরা এত ভীত হয়ে যায় পড়লেন সমিতির প্রাঙ্গণে সভা করতে দিতে রাজি হলেন না ফলে আমি নেতাজিকে সোজা রায়বাড়ির পুজোর একদম ঠিক এই সমিতির পুরনো অফিস ছিল সেটা দেখা তার দালান লাগা ফুল বাগানে নেতাজিকে দিয়ে বক্তিতা জবাই আমরা ভাগ্যবান আমরা বেহালার বাসিন্দা অথচ নেতাজি কত জায়গায় এসেছে আর আর্য সমিতিটাকে আমরা অবজ্ঞা করি দেখুন এই বইটা যারা পড়বেন আমি একটা রিকোয়েস্ট করছি ইউটিউবের মধ্যে দিয়ে ভদ্রলোক চলে গেছেন কিন্তু ওনার ছেলে আছে এই বইটার মূল্য চারশো টাকা আমাকে উপহার দিয়েছে ওনাকে নিয়ে একটা ব্লক করেছি কোনোবিন্দু অধিকারী ওনার ছেলের নাম পবিত্র অধিকারী মহাশয় এটা খুব কষ্ট করে কালেকশন করে লিখেছেন ওনার মৃত্যু হয়েছে দু হাজার চোদ্দোর ডিসেম্বরে ছ মাস উনি এই বইটা দেখতে পেয়েছেন উনি অনেক কপি বিক্রি করে তারপরে এখনও দুশো কপি বেঁচে আছে হ্যাঁ কোনোবিন্দু মানে আমার বন্ধু রাম তার কাছে আপনারা ফোন করে মাত্র আড়াইশো টাকা এই বইটা কিনতে পারেন অনেক ডিসকাউন্ট দিয়ে বৃহত্তর বেহালা জনপদের ইতিবৃত্ত মনে রাখবেন কিন্তু কামালদার সাথে থাকুন খুব ভালো লাগে এই ইতিহাসগুলো জানতে পারলে যখন আমাদের এখানে যখন নেতাজি সাহেব এসছিলেন আমরা কিন্তু এখানটা সেই সময়ও কিন্তু বিরুদ্ধ কিছু ছিল ভয় পেয়ে গিয়েছিল নেতাজি যেহেতু বিপ্লবী ছিল এখানে করতে যায়নি রায়বাড়িতে বসে ওনাকে করতে হয়েছিল এবং নেতাজি আরও কিছু কিছু জায়গায় এসছিল দাদা चट्टोपाध्याय শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় সন্তোষ কুমার দত্ত সন্তোষ কুমার হালদার বীরেন্দ্রয়ের লেখা সব কটা নামের উল্লেখ নেই হয়তো যতদূর মনে পড়ে লেখার সময় নামগুলি তার স্মরণে ছিল না উনিশশো নাম পাওয়া যায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস উনিশশো উনত্রিশ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সভাপতি রূপে সমিতির চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে এসেছিলেন বীরেন্দ্রায় কথিত রায়বাড়ি ফুলবাগানে বক্তৃতা সমিতিদের সমিতি কর্মীদের যে কর্তব্য নির্দেশ করতে দিয়েছিলেন তদন্ত সাপ্তাহিক আত্মসস্তিতে তার পুরোটাই ছাপা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন এই যে সমিতির মধ্যে যে সকলে মিলিত হয় এই একটা সুখের বিষয় এটা নেতাজি বলে গেছিল এটা হচ্ছে প্রকৃত সুখের কেন্দ্র আর্য সমিতিকে বলেছিল যারা যারা এখানে আড্ডা দিত যারা অন্য চোখে দেখত আর নেতাজি কিন্তু অন্য চোখে দেখেছিলেন তাই তো দাদা এই তথ্যগুলো কি ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে মোটামুটি ঠিক আছে সালে উনি নেতাজি উনিশশো সালে উৎসবের সভাপতি বেসছিলেন এবং তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেই বেসনটাই ছাপা হয়েছিল বইতে পুরোপুরি আরও কিছু তথ্য জানবো দাদা এবার তুমি বলো এই যে ডক্টর রায় এই সতেরো এপ্রিল উনিশশো একত্রিশ সালে আত্মশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিবাদন দুটি বই এগুলো কি এবং উনিশশো চল্লিশ সালে একটি সাহায্য রজনী ব্যবস্থা হয়েছিল সুচিত্রা সিনেমা হলে হ্যাঁ এটা ঠিক মুখ্যত কত সালে এটা চল্লিশ সালে কৃষ্ণচন্দ্র দের উদ্যোগে সমিতির পাঁচটি বিভাগ হয়েছিল সেবা দু নম্বর স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিভাগ তিন নম্বর নারী শিক্ষা কেন্দ্র চার নম্বর সত্যেন্দ্র পাঠাগার পাঁচ নম্বর সাংস্কৃতিক বিভাগ পাঁচটা বিষয়ের উপরে উনিশশো সালে ভাগ করা হয়েছিল এর মূল কাজকর্ম কি হবে তাই তো ঠিক মূলত সমাজ সেবা পীড়িত মানুষকে চিকিৎসা দান সাহিত্য চর্চা নারীদের স্বয়ম্বর করে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষা শিল্প কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে বেহালাবাসীকে স্বদেশ মন্ত্রে 
উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই সমিতির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আর্য সমিতির সদস্যরা শুধু দুস্থকে সেবাই করেনি মানুষকে যে স্মরণীয়তা শিক্ষাও দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দের মানে ছিল তাদের মুখ্য প্রেরণা আমরা জানিয়ে দিল বিহালায় বাস করি বই তো পড়তে হবে কামালদা তো ইতিহাস তো পলিটিক্যাল জান পড়েনি কামাল কলকাতা ইউটিউব দেখলে ভালোই লাগে ইতিহাস জানতে পারলাম বিহালায় বর্তমান সমাজে বর্তমানে আমরা আর্য সমিতিতে কি কার্যকলাপ পাচ্ছি কি সুযোগ সুবিধা আমাদের পূর্বসূরিকরা যা প্রদর্শ পথ প্রদর্শক দেখিয়ে গেছেন আমরা সেইগুলোকে এখন মেনটেন করছি এবং চেষ্টা করছি যাতে আরও কিছু কিছু আমরা উন্নতি করতে পারি কিন্তু সমস্যা এখন যেটা দাঁড়িয়েছে মূলত আপনারা সকলেই অবগত আছেন প্রত্যেক বাড়িরই একটি দুটি করে সন্তান সন্ততি তারা এই রকম সমাজ সেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত হতে চাইছে না তারা তাদের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে তারা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে এবং বাড়ির গার্জেনরাও সমাজসেবা কোনো কাজের সাথে যুক্ত হতে চায় না এটার জন্য আর্য সমিতি অত্যন্ত দুঃখ সেদ বলছে যে এখনও যারা বেহালাবাসী এবং দূর থেকে যারা আসেন শস্যনা ঠাকুর বাজার শখের বাজার ঠাকুর পুকুর তারাও আস্তে আস্তে আর কেউ আসেন না আমি বর্তমান যে সম্পাদক আমি কিন্তু দূর থেকেই আসি শস্যনা থেকে সেই দীর্ঘ পঁয়ষট্টি ছেষট্টি সাল থেকে মাঝে দু চার বছর একটু ব্রেক হয়ে গেছিলো রেগুলার আসতাম না আমরা বর্তমানে বেহালাবাসীর কাছে বলি যে যদি আপনাদের কোনো রকম সুযোগ সুবিধে থাকে সমিতিতে আসুন বিভিন্ন রকম কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হন আমাদের যে এতগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে শুধু ডাক্তারখানা নয় আমরা এখনও প্রতি মাসে আমাদের যে সাধ্য মতো অর্থ থাকে আমরা আমাদের যা কোষাগার আছে কোষাগার থেকে আমরা এখনও তিরিশ চল্লিশ জনকে প্রতি মাসে তিনশো টাকা করে দিই আমার পাশেই ডান দিকে বসে আছেন আমার অনেক দিনের পরিচিত দাদা উনিও ওই হরিসভা লেনের কাছে থাকেন উনিও এখন উৎসাহ পেয়েছেন এই আমাদের সমিতিতে উনি আসছেন উনিও আমাদের এই মাসোহারা এক হাজার টাকা করে দিচ্ছেন এই দুস্থ মানুষদের সাহায্যার্থে এটা আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করছি প্রতি মাসে উনি হাজার টাকা দিচ্ছেন এবং ওনাকে কাছে আমরা চাইনি ওনার মনের থেকে বিবেকের তাড়নায় উনি দিয়েছেন সেই জন্য সমিতির তরফ থেকে ওনাকে তো আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ওনার দীর্ঘাহু কামনা করি এই রকম যদি মানুষ দেয় আগে আমাদের দিচ্ছিলেন বর্তমানের যিনি এখন সিনিয়র হয়ে গেছেন ধ্রুবাশিস পাঠক মশাই তিনি এবং তার ভাই পুজোর সময় পুজোর সময় কিছু অর্থ দিতেন এইরকম যদি সবাই মিলে কিছু কিছু দেয় আমরা তাদের চালাতে পারি আমাদের এখন মূলত রোজগার হয় এই ডাক্তারখানা থেকে যে কোনো মিনিমাম যা রোজগার হয় তাই দিয়ে আমরা চালাই আমাদের দেখুন হোমিওপ্যাথিক ডিপার্টমেন্ট যেমন চিরকাল ধরে চলছে শুরু থেকে আরম্ভ হয়েছে এখনও চলছে এবং খুব ভালোভাবেই চলছে দাঁতের ডিপার্টমেন্টও শুরু থেকে শুরু হয়েছে এখনও খুব ভালোভাবে চলে এবং তিরিশ চল্লিশ জন পেশেন্ট প্রতিদিন দাঁত তোলে রবিবার বাদ দিয়ে আমাদের চক্ষু ডিপার্টমেন্টেও এখন অপারেশন হয় ফেকো সার্জারি হয় আমাদের খরচাগুলো কীরকম সর্বমূল্য এগুলো আমাদের খরচা খুব মিনিমাম খুব মিনিমাম আমাদের অর্থোপেডিক ডাক্তার আসেন যিনি মাত্র একশো টাকা অর্থোপেডিক দেখেন আমরা একশো টাকাই তাকে দিয়ে দিই সমিতি কিছুই রাখতে পারছে না সমিতি কিছুই রাখতে পারছে না এটাও আমাদের কাছে প্রেরণা প্রেরণা কামাল কলকাতা অ্যাকচুয়াল এই জিনিসগুলোকে নিয়ে এতটা নয় কামাল কলকাতা চাইছে হেরিটেজ আমি এই যে এই বিল্ডিংটা একটা হেরিটেজ একটা ঐতিহ্য বেহালা কাছে ঐতিহ্য সারা ভারতবর্ষের কাছে ঐতিহ্য আর্য সমিতি এই এই হেরিটেজ বিল্ডিংয়ে আমরা কেন পাশে দাঁড়াতে পারব না আমরা অনেক মন্দির মসজিদ গির্জার পাশে দাঁড়াচ্ছি তাই তো কিন্তু আমরা কেন হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের পাশে দাঁড়াতে পারি না যেখানে আর্ত সেবার জন্য প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষরা উপস্থিত হয় দাঁত চোখ এবং অন্যান্য সেবার জন্য সেখানে যদি এই দাদার মতন যদি সবাই আমরা কেউ ছোট ছোট করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি হেরিটেজ আমাদের কাছে একটা স্বপ্ন এরাই আমাদের পথ দেখিয়েছিল দেড়শো বছর আগে দেড়শো বছর বাদে কামাল দেওয়া পথ দেখতে চলেছে ডিজিটাল মুখের এটা আর্য সমিতি একশো বছর তার আগেও আরও পঞ্চাশ বছর এখানটা আড্ডা হতো জলা ছিল বটে 
কিন্তু তখনও এখানে আড্ডা হতো দেড়শো বছর আগেও কিন্তু তখন ছিল আর কামালদার বয়স তো পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন বছর বয়সে উনি এখানটা এখানটা জয়েন করেন তখন উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের ঘটনা তখন আমার জন্ম হয় পাওয়া যাচ্ছে ইতিহাসগুলো যদি ব্যাকে যান আমরা তার উপরে মাটির উপরে দাঁড়িয়ে আজকে দু হাজার কথা বলছি আমরা কেউ ওই দাদার মতন সবাই পাশে দাঁড়াতে পারি না আমার কিন্তু মেন পয়েন্ট এই চ্যানেলের যে হেরিটেজ বিল্ডিং ঐতিহাসিক জিনিসগুলোর পাশে সবাই দাঁড়ান আর যারা চ্যারিটি ট্রাস্টের মধ্যে আছে তাদের পাশে এসে একটু দাঁড়ালে অনেক আর্থ সেবার জন্য যারা আসছেন তারা অনেক সুযোগ সুবিধা পাবে কামাল কলকাতা দেখতে থাকুন এরকম অভিনব জিনিসগুলো দেখতে আমি যদিও আমি জয়েন করছি পরে তবে আমি অনেক দিন আগে থাকছি অনেকের যুক্ত ছিলাম আমার এখানে আগে একটা হয়েছিল আগে যিনি বললেন উনিও জানেন এখানে আগে একটা আমাদের কোয়াপারেটিভ সোসাইটি হয়েছিল সেখানে আমার বাবা মেম্বার ছিলেন আমরা কাটিয়ে থাকি বাবার মুখেও বা তারুক তারাপদ চট্টোপাধ্যায় যিনি আমরা তারুকাকাই বলতো আমাদের পাড়ারই লোক তার কাছে অনেক শুনেছি যে একটা তৈরি হয়েছিল আমি সার্টিফিকেটও দেখেছি সেই থেকে যুক্ত তবে এখানে বীরেন্দ্রায় প্রথম আমাদের আমাদের সেবা সম্পাদক হয়েছিলেন বোধ হয় ছাব্বিশ না সাতাশ সালে উনি আগে এনআরটি পার্টিতে ছিল ওই জন্য অনেকে ভয় করতেন তো রাজনৈতিকভাবে আর সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন বললাম তো অনেক মহাপুরুষ এখানে এসেছেন অনেক ইয়ে করেছেন বীরেন্দ্রায় সভাপতি হয়েছেন চুয়াত্তর পঁচাত্তর সালে বলে না সভাপতি হয়েছেন আর যা যা জানতে চান এখানে আমাদের অনেক ইচ্ছে আছে উনি বলতে পারলেন না কতদিন যুক্ত আছে আমি অ্যাকচুয়ালি এসছি এখানে কুড়ি বছর হলো কিন্তু তার আগে আমি মেম্বার হয়েছি অনেক দিন আমি আসতুন খবর রাখতাম গোলা তিন যেটা বললাম কেমন লাগে আপনার এখানটা পরিবেশ ভালো লাগে আমি সেই জন্যই এসছি আমাদের ইচ্ছে ছিল যে চক্ষু ক্যাম্প কপার করা যায় অনেক লোক অন্ধজন অনেক আলো পাবে সেই জন্য হ্যাঁ সেটা আমি একটা বক্তা বলেছি একটুখানি সেটা হলে ভালো হয় আর উনি যেটা বলতে পারলেন না ভুলে গেছেন আমাদের একটা ইচ্ছে আছে আমাদের এখানে একটা বৃদ্ধাশ্রম করা গুড এটা একটা খুব ভাইটাল পজেন কামালদা বললেন আমাকে ধরিয়ে দিলেন সব কিছু খেয়াল থাকে না বয়সের ভারে আমারও আমাদের এই বিদ্যাশ্রম প্রকল্প একটা করার অনেক দিনের ইচ্ছা ধরুন আজকে পনেরো বছর ওপর হয়ে গেল বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতার জন্য আমরা করতে পারছি না এই বৃদ্ধাশ্রমের যে মূল উদ্যোক্তা আরেকজন হচ্ছিলেন আমার সাথে আমাদের শ্যামল সরকার তিনি আর বেছে নেই তিনি চলে গেছেন কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমটা দেখে যেতে পারলেন না আমার কাছে গাককে দেবীদাস হালদার তিনি এখনও বেঁচে আছেন তিনি এখনও আমাকে বলেন যে তোমার বৃদ্ধাশ্রম কী হলো তোমার বৃদ্ধাশ্রম কী হলো এটা আমার কাছেও একটা খুব ব্যথা যে বৃদ্ধাশ্রমটা করতে পারলাম না পরবর্তীকালে আমার ডিপার্টমেন্টে নতুন এসছিলেন শ্যামল সরকার ভাই অলক সরকার তিনিও বৃদ্ধাশ্রমের জন্য আমার দু চারটে জায়গা দেখিয়েছেন দেখায়নি তা নয় কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের আর্য সমিতির তিনিও দেখে যেতে পারলেন না যে বৃদ্ধাশ্রমটা আমরা করলাম এবং আমিও ভাবছি এখন হয়তো আমিও দেখে যেতে পারব না সেই জন্য বর্তমান প্রজন্মের কাছে আমার অনুরোধ যে বৃদ্ধাশ্রম এই আর্য সমিতির মতন প্রতিষ্ঠানের খুবই প্রয়োজন সে যেখানেই হোক বৃদ্ধাশ্রম করলে পারে দেখবেন অনেক ভলেন্টিয়ার আছে যারা বৃদ্ধাশ্রম দেখতে পারবে এখন আমরা ভাবছি এই বৃদ্ধাশ্রম চালাবে কে দেখবে কে দেখবেন সমিতি যেমন একদিন চলছে সে বৃদ্ধাশ্রম থেকে চলবেন এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস বৃদ্ধাশ্রম পথ শিশুদের পাশে দাঁড়ানো কামালদা দু থেকে শুরু করে দিয়েছে শারদিয়া পুজো থেকে প্রত্যেকটা উৎসবে কিন্তু গরিব শিশুদের পাশে কামালদার রয়েছে বেহালা থানার সামনে দু হাজার পঁচিশ সালে কামাল চ্যারিটি ট্রাস্ট তরফ থেকে বৃদ্ধাশ্রম এবং পথ শিশুদের পাশে থাকবে আপনারা অবশ্যই দেখবেন আর আর্য সমিতির জন্য দোয়া রইল আশীর্বাদ রইল প্রার্থনা রইল যেন বৃদ্ধাশ্রম হয় কামাল কলকাতা দেখতে থাকেন একজন পেয়ে গেছি একজন নতুন নবাগত একটা বেশি বয়সে নবাগত একজন মেম্বারকে উদার মনের দাদা তোমার নামটা মনোজ চ্যাটার্জি এরা টাবুদা বলে ডাকে টাবুদা আমি জয়েন করেছি কতদিন আগে নব্বই দিন বয়স নব্বই দিন এর এর একটা ব্যাপার আছে এর ব্যাপারটা হচ্ছে এর সঙ্গে আমি এমনভাবে জড়িত হলাম তার আগে বহু আগে ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এখানকার একজন সম্পাদক এবং কি বলবো 
ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন বিজয় চৌধুরী এই বিজয় চৌধুরী থাকতেন হরিসভা লেনে আমার আমার পাড়াতেই সেই বিজয় চৌধুরীর কর্মকাণ্ড আমাদের জানা ছিল এবং বিজয় চৌধুরী আমার বাবার কাছে আসতেন বিল বই নিয়ে আমার বাবার রেলওয়ের খুব বড় অফিসে ছিলেন তো তিনি আমাদের বিজয় চৌধুরী আসতেন এবং বলতেন মেসমশাই কিছু চাকা তুলে দিতে হবে আর্য সমিতির জন্য তখন থেকে কর্মকাণ্ড মানে আর্য সমিতির কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে আমি এখানে এলাম সেই ভিডি ভিনি ভিসি এলাম দেখলাম জয় করলাম কিন্তু জয় এখনো হয়নি আমি জাস্ট এখনো স্টেপ আপ করেছি দেখা যাক কত দূর কি করতে পারি এখানকার সমস্ত এটাই রয়েছে আমার মিসেস এই কদিন আগে আমার দাঁতের পেশেন্ট ছিলেন উনিও করে গেছেন তো এখানকার যে ট্রিটমেন্টটা ট্রিটমেন্টটা খুবই ভালো আমি অনেকবারই চোখ দেখিয়েছি কিন্তু এইটুকুই বলতে পারি আর আমার এদের কর্মকাণ্ড আমার ভালো লেগেছে হ্যাঁ অবশ্যই 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 কারণ এখনকার যারা বৃদ্ধ বৃদ্ধা হচ্ছেন তারা তাদের যে জেনারেশন তার যে ছেলেপুলে সন্তান তাদের থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন বাবা মার সঙ্গে কারণ আমার আজকে চুয়াত্তর বছর বয়স তো আমি দেখেছি যে সেই ছেলেপুলেরা বাবা মাকে দেখে না তো তারা কোথায় যাবেন তারা কিভাবে থাকবেন সেই হিসেবে বৃদ্ধাশ্রম এখন অতি প্রয়োজনীয় একটি আশ্রয়স্থল তো সেই হিসেবে এই যে উদ্যম এই উদ্যমকে আমি দু হাতে সাধুবাদ জানাই আমি চাই এটা খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত রূপায়িত হোক অনেক 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 ধন্যবাদ শুভেচ্ছা রইল আগাম বার্তা রইল জানো আর্য সমিতি নাম দিয়ে একটি বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হয় কামাল কলকাতা দেখতে থাকুন কামালদার সাথে থাকুন আর্য সমিতি জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিচে ঈশ্বর সমিতি ভবন নির্মাণ উন্নয়ন কল্পে যাদের সাহায্যে কৃতজ্ঞ চিত্রে স্মরণ করি পাঁচশো তদুদ্ধ উনিশশো ষাট একষট্টি সালের ঘটনা বলছি এতগুলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রীমতী জিমলেনী দেবী বেলকাচিয়া এরা সব পাশে ছিল মঞ্জুশ্রী সীমানি বেহালা থেকে শ্যামল কুমার দত্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ইউএস দে কলিকাতা মানে এরা সব দিয়েছিল ডোনেশন শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায় নীতা মুখ মুখোপাধ্যায় শ্রীরাম রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বেহালা শ্রী দুর্গা চরণ দে হ্যাঁ অনিল কুমার গো ঠাকুরতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এমপি ছিলেন আর সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায় গোপেশ্বরী চট্টোপাধ্যায় শ্রী সুধীর কুমার মুখোপাধ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দুর্গাচরণ হালদার কালীধন মুখোপাধ্যায় কেন পড়ছি এরা দিয়েছে বলে আমরা এখানে এসে ব্লক তৈরি করতে পারছি আর কিছু লোককে সেবা দিতে পারছি আর একটি চার দেখছি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রক নয়াদিল্লি থেকে কিছু টাকা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদ দারিকনাথ ধর জানা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক স্যালুট জানা আর শ্রীমতী জগত্তারিণী দেবী শ্রীমতী ইরা দেবী সন্ত সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মুরারি গঙ্গোপাধ্যায় নলিনী দেবী শেঠ রামচন্দ্রন কান্নানি নাকি অবাঙালিরা থাকে না ওরা বোঝে আর্য সমিতির একটা দাম আছে ওয়েট আছে তাই কান্নানিও আমাদের পাশে ছিল আর আমরা এখন পিছিয়ে যাচ্ছি আর কেডি প্যাটেল অ্যান্ড কং দেখুন প্রাইভেটলি অনেকেই ছিল শ্রীমতী মিলানেনী দেবী শ্রীমতী বিমলিনী দেবী খানাই লাল চট্টোপাধ্যায় সুদ্ধাংশু কুমার মুখোপাধ্যায় শ্রী দেবী দাস মুখোপাধ্যায় স্বর্গতা মৃন্ময় দেবী কি বলবো এরা করেছিল বলে আমরা আজ এখানে বক বক করতে পারছি কিছু লোকের পাশে দাঁড়াতে পারছি যাদের টাকা পয়সা কম বিশেষ করে আপনার করোনা আমরা সব বিপদের মধ্যে আছি আর্য সমিতিতে সেই জন্য তো প্রোগ্রামটা করছি সবাই বেহালাবাসী দেখুন কামালদা কি করতে চাইছে কি বলতে চাইছে ভিতরে ঢুকে ঢুকে দেখাচ্ছি আপনাদের আর্য সমিতিতে আসবেন সামান্য টাকা দিয়ে বিশাল সেবা আপনি পেতে পারেন চোখে খালি সামনে পর্দাটা আছে সরিয়ে দিতে চাইছে পাশে থাকুন কামাল কলকাতা দেখাতে চাই যে ফাউন্ডার সব আর্য সমিতি দীনানাথ মুখার্জি সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জি ফণীভূষণ মিত্র অনিল কুমার গাঙ্গুলি 
শশীভূষণ চ্যাটার্জি সন্তোষ কুমার দত্ত সন্তোষ কুমার হালদার এরা ফাউন্ডার ছিলেন বোর্ড অফ এটা ট্রাস্টি আর্য সমিতির ট্রাস্টি যারা প্রেসিডেন্ট শ্রী বোমকেশ চট্টরাজ সেক্রেটারি শ্রী প্রবীর রয় ট্রেজারার শ্রী রবীন্দ্রনাথ দত্ত মেম্বার সারা ছিলেন শরৎ চ্যাটার্জি প্রদ্যুৎচন্দ্র বিজয় চৌধুরী গোপালচন্দ্র দে অরূপরতন চ্যাটার্জি বোর্ড অফ ট্রেজারার তাই এই ট্রাস্টি বোর্ডে তাই তো আর এক্সিকিউটিভ কমিটির মধ্যে অব আর্য সমিতি যারা যারা ছিলেন আবার বর্তমান চেঞ্জ হয়ে গেছে এই কমিটিটা আমরা দু হাজার তেরো চোদ্দো সালে পেয়েছিলাম তাই তো चाल रोगी पास मुहूर्त दाड़ी आगे डर अर्पण खान डर सन्दीप बनार्जी ডক্টর জি এস বেরা তাই তো ডক্টর সুভাষিস হালদার ডক্টর বিসি রায় চৌধুরী অনেকে মারা গেছেন অনেকে এখান থেকে চলে গেছেন ডক্টর সুব্রত মুখার্জি ডক্টর সুদীপ্ত চ্যাটার্জি ডক্টর উর্মিলা চক্রবর্তী এনারা সব পাশে ছিলেন এখনও অনেকে আছেন কল্যাণ কুমার দাস উনি মারা গেছেন আমরা এই বইটার মধ্যে অনেক কিছু হিস্ট্রি পাচ্ছি যারা আসবেন আর্য সমিতির সম্বন্ধে জানতে গেলে এই বইটাও আপনারা দেখে নিতে পারেন এবং অবশ্যই বেহাত বেহালা বৃহত্তর বেহালা জনপদের ইতিবৃত্ত এই বইটা অবশ্যই কিনবেন কারণ সুধীনবাবুর বইটা অবশ্যই আপনারা পাবেন না কোনো দোকানে কিন্তু এই বইটা এখনও পাওয়া যাচ্ছে কাইন্ডলি কালেক্ট করবেন যারা সন্তানরা আছেন তারা অবশ্যই তাদের মা বাবারা যেন অবশ্যই তাদের ছেলেদের বড়ায় যে আমাদের বেহালাটা ছিল এই রকম বৃহত্তর বেহালা জনপদের ইতিবৃত্ত নিয়ে কামালদা ইতিহাস খুঁজে বেড়াচ্ছে বেহালাতে জীবে প্রেম করে যে জন সেই জন সেবে যে ঈশ্বর আর্য সমিতির মূল কর্মকাণ্ড বিবেকানন্দকে ঘিরে বিবেকানন্দর বাণীকে ঘিরে সেই বিবেকানন্দ জিকে কামালদা প্রণাম সেরে আজকের এখান থেকে বিদায় নিতে চাইছে আর্য সমিতির পাশে থাকুন আমাদের বেহালার গর্ব সারা পশ্চিমবঙ্গের গর্ব আর্য সমিতি এই আর্য সমিতির সভাগৃহটা আপনাদের ভালো লাগবে যারা যারা চিকিৎসার জন্য আসবেন অবশ্যই ভালো লাগবে আর্য সমিতি আগামী দিনের প্রজেক্ট রয়েছে বৃদ্ধাশ্রম ওল্ড এজ হোম প্রত্যেকটা বয়স্ক বন্ধু বান্ধবদের জন্য অবশ্যই কিছু দান করতে পারে যদি আপনাদের কোনো ফাইন্যান্সার থাকে অবশ্যই আর্য সমিতিকে একটি কল করে চ্যাটার্জি মহাশয়কে কল করে অবশ্যই যোগদান করবেন বললেন বৃদ্ধাশ্রম আমরা যদি পারি এনাদের পাশে দাঁড়াবো আর লন্ডনের যারা আছেন এই লন্ডনবাসী যিনি আর্য সমিতি আমাদের ঐতিহাসিক একটা জায়গা সে আর্য সমিতির জন্য আপনি যদি কিছু দেন এবং আর বিশেষ করে বাংলাদেশে অনেক আমার বন্ধু আছে তারা যদি আর্য সমিতিকে বাঁচাতে চান একটা বিদ্যাশ্রমের মধ্যে দিয়ে দান করতে পারেন আর কামালদাকে তো কল করতেই পারেন শরৎবাবুকে শরৎ চ্যাটার্জি যিনি আছেন ওনার নাম্বারটাও আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেবো আর এদের পাশে থাকলে কামালদা খুব খুশি হবে মেম্বারকে মেম্বারের ছেলেকে পেয়েছি কি নাম আপনার আমার রাজা রায় আপনার বাবা সুবিমল কান্তি রায় কতদিন ওনার বাবা এখানে যুক্ত ছিলেন মানে ওনার বাবা এখানে আসা থেকে উনি বাংলাদেশের লোক ছিলেন কামালদার দেশের লোক যাই হোক উনি এখান থেকে উনি প্রায় বছর চল্লিশে কেন এখানে ছিলেন উনি আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেই আর্য সমিতি যেখানে মানে অবস্থিত এই পাড়াটা আমাদের পুরনো পাড়া ছিল আর কি এই অবস্থায় বাবা মানে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন আর্য সমিতিকে উনি মানে প্রকৃত মেম্বার ছিলেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন মানে ওনার সে মানে কি বলবো মানে অক্লান্ত করবি এবং কোনো চিন্তা করে কোনো পজলবি এসে কিছু করেন দিয়ে অনেক কিছু হ্যাঁ দিয়েছেন দিয়েছেন উনি শারীরিক পরিশ্রম অনেক দিয়েছেন বাবার নাম কি ছিল সুবিমল কান্তি রায় উনি কোথায় সার্ভিস করতেন উনি সার্ভিস না আমাদের দোকান ছিলেন বেহালাতে তো দোকান আর আর একজন আছেন এখানেই থাকতেন পাড়ায় গোপালীরা গোপালচন্দ্র দে উনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন মানে আর্য সমিতির যত ওষুধ বিষুধ উনি এ থেকে নিয়ে আসতেন মানে কেন ধর্মতলা থেকে হেঁটে আসছেন ধর্মতলা কেন স্ট্রিট থেকে ওই আগে মানে যেরকম ওষুধের কাঁচের মতো ছিল বাড়ি উনি উনি সেকেন্ড ক্লাসে আসছেন দু পয়সা বাঁচা বলে উনি উনি অক্লান্ত উনি পেছন দিকে ফিরে যাননি কি করছি কোন পজলবির জন্য উনি করেন উনি ওই যা বললেন চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে এই আর্য সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিল বিশ্বরূপ চ্যাটার্জি
উরে বাবা আমি তো সবাইকে একসাথে পেয়ে গেছি আগে কি মনের মানুষের লোক ছিল হ্যাঁ যারা পিছন ফিরে তাকাতো না আমরা কেন করছি ওই কাজটা করে গেছিল বলে কিন্তু আর্য সমিতি এখনো বেঁচে রয়েছে এই সব মানে আর্য সমিতির পাশে বৃদ্ধাশ্রমের পাশে আমার বন্ধুরা একটু দান করুন তাহলে বৃদ্ধাশ্রমটা দাঁড়িয়ে যায় কামাল কলকাতা তো এই জন্যেই আপনাদের জন্য আছে মানুষের সেবার জন্য না কেন কেন মানে আর্য সমিতির কাজে তুমি খুব ব্যস্ত ছিলেন ওনার যদি বউ বলে যেমন বিজন দায় বলেছিলেন একজন আপনি তো বিয়ে করেন বলে কে বলেছে আমার বিয়ে তো কাজ তাই তারা বলো চট্টোপাধ্যায় ওনার বউ ছিলেন দারুণ ব্যাপার বিয়ে করে আজকে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি এতগুলো ইতিহাস জানার পর কামাল কলকাতায় কামাল লাইফ স্টাইলটা আপনি অবশ্যই দেখবেন কামালদা টাটা করছে বাই বাই করছে শুভরাত্রি জানাচ্ছে আর্য সমিতি থেকে বিদায় করলো সবাই দেখতে থাকুন ইতিহাসটা জানতে থাকুন টাটা বাই বাই আবার যেন দেখা পাক